，大家好，我是宁。那、呃、我今天，嗯、呃，最近啊，不知道为什么就会很想要，就是很喜欢香香的东西，然后。就是买了很多，然后我今天想要来跟大家分享，就是从之前然后到现在我买过的一些，比如说香氛蜡烛啊，或是香水这样。那我最近就是刚购入了一款，也不是一款，这已经其实很流，就是大家已经流行很久，但我最近才买，就是周马龙的香水。然后它是那个我买的口味是英国鲤鱼小苍兰，那这款听说是就是二零一五年就是十大香水，就是最受欢迎香水的排名，那其中一款是它，让就是因为它的价钱真的是有一点高，所以我是到现在我才。把它购入的，那我是请，就是因为朋友刚好去英国出差，所以就请他帮我们买回来。然后周马龙香水就是真的让人觉得很有质感，看它的盒子的包装，它会有一个黑色缎带，然后黑色缎带拿起来，这是它的盒子，它的盒子真的是超有质感，然后打开就会，它的香水就这样放在里面，这样一个。噔噔然后呃，当店员在包装的时候啊，他们会用这个黑色缎带包装嘛。那剩下的缎带呢，就是没有用完缎带，他要把你剪掉，然后放在袋子里面。所以这个就是绑的，真的也是好可爱。有没有这个粉红？这个蝴蝶结？好。就是它的盒子，然后呃，英国鲤鱼小苍兰呐，它这个味道啊，其实。就是，其实真的是蛮好闻的，就是有一点点甜甜的，然后我觉得应该是蛮多女生会喜欢的一个味道，嗯，很推荐大家如果有多余的钱可以入手的话，好，再来呢，我也最近呢，就是因为太爱，就是让自己觉得香香的，就是很喜欢香氛，所以我又买了一个欧舒丹的欧舒丹的香水。这是蛋香，它这个中文名称叫什么？哦，牡丹蛋香水，然后它是七十五沫的，然后它里面其实是有，比如说玫玫呃牡丹跟玫瑰，还有那个佛手柑，还有葡萄柚的味道。那因为它是蛋香，所以它的持久性就是还好，就是没有像没有像周马龙这一瓶香水持香那么久。不过这一个这一个的味道也是许多女生会喜欢的，对啊，就是淡淡的，呃，它呃，如果你很怕玫瑰味道很重的话，或是这就这是一款花香的味道，它就是牡丹花，然后融合一些玫瑰花瓣的香味，但它的香味就是不会那么持久，嗯，所以这是我最近买的两款香水，第一款就是这一款。跟周马龙这一款入手，那可以喷很久。那这一款周马龙香水大概是是一百沫的，嗯。好，再来呢，我想要跟大家介绍的是香氛蜡烛。那我从去年十二月去韩国的时候，刚好就有经过了一家呃，就是卖蜡卖卖蜡烛的专卖店，然后它就是 Yankee Candles， 不知道大家知不知道这个品牌，但就是。我是刚好是去年去韩国，然后旅游的时候刚好看到，所以我就想说，我才认识这个牌子，所以我觉得这个牌子其实蛮真的蛮好用的。你看，我都把一整罐都用完，然后舍不得把它的罐子丢掉。那它其实它这个专卖店，它里面有卖超多种不同，就是口口味嘛，就是不同不同香不同种的。呃，不同味道的蜡烛这样，那它有卖这种罐装的，那它也有卖这种，嘿，还有卖这种，比如说小的，对，然后你看哦，就像这一款的味道是薰衣草，薰衣草没，呃，薰柠柠檬薰衣草，对，它味道真的是很助眠，就是你如果比如说上班呢、啊，或是上课压力大、啊，其实你可以就是用，可以在睡觉半个。呃，睡觉前的半个小时，你可以点一点上蜡烛。那如果是比如说像是这种，就是没有外壳的包装的话，你就要自己去买一个，就是呃，它的那个杯子，然后才就是点这样
那这种大瓶的就比较贵一点，因为它是有玻璃装的。然后我很喜欢它的设计，是它这种蜡烛呢，都是因为我们常常在外面看到蜡烛是上面都不会有盖子，它就是卖就是单一个这样。可是 Yankee Candles 很好的是，它上面都会有附一个盖子，所以你到时候蜡烛要熄灭的时候，你只要把这个盖子盖上去，那它的火就会熄灭，你就不需要就是。还要把它吹熄啊，或怎么样，所以我觉得这样很方便。这样，然后我买的有夜来香，还有这个我不知道是什么味道，不过这个味道好像也很助眠，也很好闻。然后那时候我们去韩国的时候就买超多，是因为它，你看它这样小小一个，真的很可爱，而且很适合当伴手礼送给人家。这样，对这个。所以呢，我还有还蛮多的，还可以慢慢用。那时候就囤货囤了超多。好，那我那时候去韩国也有买了呃 i n d u s t r y 的这个，这是去年他出的。然后他这个是就是好像是那时候是配合圣诞节吧，出了这一款香氛。然后他这个香氛是绿茶口味的，然后里面是长这样。你看我把它用了这么多，里面还有。还有还有一些啦，但我其实用了蛮多的，所以就是这个味道是真的很绿茶，就是绿茶的呃 i n d u s t r y 他们家主打绿茶嘛，绿茶口味。然后这个绿茶点起来也是很舒服，而且它的味道不是那种很呛或是很浓的，它就是淡淡的。然后这个绿茶的味道会充满你整个房间，所以睡觉前点真的是有舒压的效果。然后。自己这样闻起来也会觉得很舒服，然后它很好的是它上面也会有附一个盖子，它就是这样，然后它的外包装是长这样，也很可爱，超有超级有 Christmas 的氛围，这样的一个很可爱的包装。你看这边上都是就是那个圣诞树，所以我觉得就是这一款蜡烛啊，那时候也就是很适合送人，但我没有啦，我就是买来自己点。那我觉得这个味道真的是很好闻，好。然后我用过，就是大概就是最近就是很喜欢买蜡烛，很喜欢买香水。然后我听说 Innisfree 的那个嗯那个扩香好像也很好用，然后我最近也很想入手。那如果大家有用过的话呢，也可以就是在下面留言，然后推荐给我，那我也会就是看大家留言。然后这就是我今天分享的，我分享的，这就是我今天分享的的东西啦。那如果大家有喜欢的话，或是有什么就是也很好用的香氛，或是味道也很好闻，或是很舒压的香氛，也都可以就是推荐给我这样。那如果有喜欢我的影片的话，就记得订阅我的 YouTube 频道，然后给我一个赞。那我们下次见喽，拜拜。